Hello guys, welcome to Study Dogs. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്രിഷ്യേറ്റിംഗ് പോയിട്രിയിലെ ലാസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓഫ് ദി കാപ്പിബറി റിവർ അതേപോലെ തന്നെ ഹോം വേർഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തറിയിക്കുക സോ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ഇമേജ് യൂസ് ബൈ ദ പോയ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റിവർ നദിയെ വിവരിക്കാൻ കവി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ചിത്രം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ദ സെൻട്രൽ ഇമേജ് യൂസ് ബൈ ദ പോയ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റിവർ ഇസ് എ ഡോഗ് നദിയെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കവി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോഗിന്റേതാണ് ടു വാർഡ് ദ പോയം ദ പോയ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് ഇമേജ് കവിതയുടെ അവസാന വരിയ ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് എഫക്ട് ദ സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചോദ്യാവലി എന്ത് ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ദ സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ദ ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ദ റിവേഴ്സ് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് വർ ക്ലീൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ദേ വർ റെപ്രസെന്റ് ആസ് ദ ബ്ലൂ ഓൺ ദി മാപ്പ് ഈ ഒരു ചോദ്യാവലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നദി പണ്ട് കാലത്ത് ശുദ്ധവും സൗന്ദര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ഭൂപടങ്ങളിൽ നീല നിറത്തിലായിരുന്നു നദിയെ കാണിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് ദേ ആർ നോ മോർ ക്ലീൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റോങ് ടു കീപ് ദ കളർ ബ്ലൂ ഓൺ ദി മാപ്പ് ടു റെപ്രസെന്റ് റിവേഴ്സ് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പത്തെ നദികൾ അത് മൊത്തം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ബ്ലൂ കളറിൽ നദികളെ മാപ്പിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലെന്നാണ് കവി പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ടു തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ റിവർ ഡസ് നോട്ട് നോ നദിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ദ റിവർ ഡസ് നോട്ട് നോ എനിത്തിങ് ഓഫ് ദി ബ്ലൂ റെയിൻ ഓഫ് ദി റോസ് കളേഡ് ഫൗണ്ടേൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നോ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദി വാട്ടർ ഗ്ലാസ് ഓർ ഇൻ പിക്ചേഴ്സ് ഫിഷ് ഓർ ബ്രീസ് ഓൺ ദി വാട്ടർ നീലമായ റോസ് കളേഡ് ഫൗണ്ടേൻ ക്ലാസ്സിലും കുടത്തിലുള്ള നല്ല വെള്ളം മീന് വെള്ളത്തിന് മീത വീശുന്ന കാറ്റ് ഇവയെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നദിക്കറിയില്ല എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് കമന്റ് ഓൺ ദി ഇമേജറി ഓഫ് ദി പോയം കവിതയിൽ ഇമേജറി പറ്റിയിട്ട് പറയാനാണ് ആൻസർ ദ പോയം ഹാസ് വെരി പവർഫുൾ ഇമേജറി പോയത്തിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജറിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ സെൻട്രൽ ഇമേജ് ഫോർ ദി റിവർ ഈസ് ദി ഡോഗ് ഈ ഒരു പോയത്തിലെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ ആണ് അതിനെ ഡോഗ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ദ റിവർ ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ഡോഗ് ക്രോസിംഗ് ദ റോഡ് റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജിന് ഡോഗ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിവർ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽ അസൈലം പിന്നെ ഷുഗർ ഫാക്ടറീസ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന മലിന ജലം കൊണ്ട് മലിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വി സി പീപ്പിൾ വിത്ത് ദയർ ബാക്ക് ടു ദ റിവർ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ് ജനങ്ങള് റിവറിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വി സി ദ ഡേർട്ടി വാട്ടർ ഇൻ ദി റിവർ ഓവർ വിച്ച് ഫ്ലൈസ് ഓവർ അത്രയും മലിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഈശ പോലെയുള്ള പ്രാണികളൊക്കെ പറന്നു നടക്കുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ വെരി വെൽ ഇമാജിൻ ദ റിവർ ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് ആസ് പ്യുവർ ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് റാപ്പിഡ്ലി ബട്ട് നൌ ഇറ്റ് ഈസ് ഡേർട്ടി ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് വിത്ത് നോ ഫിഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ വലിയൊരു ഇമേജറി ആണ് പാസ്റ്റിലെയും പ്രസന്റിലെയും റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റിൽ വളരെ ഫ്ലോയോട് കൂടിയിട്ട് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റിവർ ഇന്ന് വളരെ ഒരു ഫിഷും ഇല്ലാതെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിലെ ഇമേജറി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ദ ടെക്നിക് യൂസ് ബൈ ദ പോയ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റിവർ നദിയെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കവി കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിവറിന് ഡോഗിനോട് ഉപമിക്കുന്നതും പിന്നെ റിവർ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഒരു ഡോഗ് റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമന്റ് ഓൺ ദി കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി പോയം അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസെ പറ്റി
ഫ്ലാറ്റ് ഹെൽഡ് ഹെർ അവളെ ഈ ഒരു നിലയിലാക്കിയിട്ടുള്ള നാടിനെ പറ്റിയിട്ട് അവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കൈകളൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് അവളുടെ മക്കളോട് പറയുക എന്നാണ് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വിൽ ദേ കോൾ ഹോം അവർ എന്തിനെയാണ് അവരുടെ നാടെന്ന് വിളിക്കുക വിൽ ദേ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈഫ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കോൾസ് ദം അവർ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് മെമ്മറീസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡസ് ഇറ്റ് ഈസ് കെച്ച് ഇപ്പി തന്റെ എന്തെല്ലാം ബാലകാല സ്മരണകളാണ് വരച്ചിടുന്നത് ആൻസർ ദ ഷീ മെമ്പേഴ്സ് ഹൗ എ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടോൾ ഹെർ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദി പാസ് വെൻ ഷീ വാസ് എ കിഡ് അവരുടെ മുത്തശ്ശി അവള് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓർക്കുന്നത് വെൻ ഷീ വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബോൾ ലെഗ്ഡ് ആൻഡ് റൗണ്ട് ഫേസ് ഗേൾ ഷീ യൂസ് ടു ഹോൾഡ് റോസ്റ്റഡ് കോൺ ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സം ചിൻ ചിൻ ഇൻ ഒതേഴ്സ് അവള് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ വളഞ്ഞ കാലുകൾ നല്ല വട്ടമുഖമായിരുന്നു അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കയ്യിൽ ചുട്ട ചോളവും മറ്റേ കയ്യിൽ ചിൻസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഓറഞ്ച് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എ ലവിംഗ് ബട്ട് ഫ്രിങ് ഗ്രാൻഡ് മദർ വുഡ് ദെൻ ടെൽ ഹെർ ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് ഈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഡ്രിങ്ക് അവളുടെ ലവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കെയറിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദർ അപ്പം പറയും ഫസ്റ്റ് കഴിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് യു ഓൾസോ റിമെമ്പേഴ്സ് ഈറ്റിംഗ് ഒതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നൈജീരിയൻ ഫുഡ്സ് ലൈക്ക് ഫൂഫു ഗാരി ആൻഡ് പാൻറ്റൈൻ ഫ്രൈഡിൻ പാം ഓയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പി ഫൂഫു ഗാരി പോലെയുള്ള മറ്റ് നൈജീരിയൻ ഫുഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഓർക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡി ഇറ്റ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ റിസീവ് ഹെർ വെൻ ഷീഫ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അമ്മൂമ്മ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഷീ റിട്ടേൺ ആസ് എ ബിഗ് ഗേൾ ഫ്രം അമേരിക്ക അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വളരെ മുതിർന്നിട്ടാണ് അവൾ തിരിച്ചു വന്നത് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ട്രൈ ടു വെൽക്കം ഹെർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അമ്മൂമ്മ അവളെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഷീ വെൽക്കംസ് ഹർ ബൈ സെയിങ് ബൈ ബൈ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഫോർ വെൽക്കം പക്ഷേ വെൽക്കം എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മൂമ്മ അവളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ നൊസ്റ്റാൾജിക് ലംബ് നൊസ്റ്റാൾജിക് ലംബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആൻസർ നൊസ്റ്റാൾജി എസ് എ സെന്റിമെന്റൽ ലോങ്ങിങ് ഓർ വിഷ്വൽ അഫക്ഷൻസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് നൊസ്റ്റാൾജി എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റിലെ ഒരു പീരീഡിനോടുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഫക്ഷൻ ഫീലിംഗിനെയാണ് നമ്മൾ നൊസ്റ്റാൾജി അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമെന്റൽ മലയാളത്തിന് അതിന് ഗൃഹാതുരത്വം എന്ന് പറയും ഈ ഒരു പോയത്തില് പോയിറ്റ് പോയിറ്റിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമ്മൂമ്മയെ പറ്റിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ പോയിറ്റ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ റിമെമ്പറിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓർക്കണം എന്ന് കവി വാശിപ്പിടിക്കുന്നത് ആൻസർ ദ പോയിറ്റ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ റിമെമ്പറിംഗ് തിങ്സ് ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് ഹെർ പാസ്റ്റ് ഹെർ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫോർ ഹെർ ഗ്രാൻഡ് മദർ അവരുടെ പഴയ കാലത്തിന് ഭാവിക്ക് മക്കൾക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അമ്മൂമ്മക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർക്കണം എന്ന് അവർ വാശിപ്പിടിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദി ലൈൻസ് ഫ്രം ദി പോയം വേർ ഡിക്കോട്ടമി ഓഫ് ദി പോയസ് ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ സജസ്റ്റഡ് കവിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ വൈരുദ്ധ്യം കാണിക്കുന്ന വരികൾ എടുത്ത് എഴുതാനാണ് ആൻസർ നൈജീരിയ ക്വൈറ്റ്ലി ബെഗ് മീ ടു റിമെമ്പർ ബൈ അമേരിക്ക സ്ലോലി ആഗ് മീ ടു ഫോഗറ്റ് നൈജീരിയ എന്നോടെല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെഗ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അമേരിക്ക എന്നോടെല്ലാം ഫോഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അവർ ലൈൻസ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദി അയൺ ബേഡ് അയൺ ബേഡിന്റെ വിശദീകരിക്കാനാണ് ആൻസർ ദ അയൺ ബേഡ് ഇസ് ദി എയറോപ്ലെയിൻ അയൺ ബേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എയറോപ്ലെയിനിനെയാണ് ഫോർ ദി ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹു ഡസ് നോട്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ദ മോഡേൺ ലൈഫ് ആൻഡ് ദ മോഡേൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എയറോപ്ലെയിൻ ഇസ് ആൻ അയൺ ബേഡ് ബിക്കോസ് ദ പ്ലെയിൻസ് ഓൾസോ ഫ്ലൈ ലൈക്ക് എ ബേഡ് അമ്മൂമ്മ ഒരു പഴയകാല വ്യക്തിയാണ് അവർക്ക് ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും വലിയ അറിവില്ല സോ പ്ലെയിൻ പറക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായത് കൊണ്ടാ
എന്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ